Gia Gritch and Fowl, my whiskey friends. Welcome to my whiskey channel, Whiskey Dark. Ja, heute habe ich ein Whisky dabei aus der Space Side und zwar wieder ein Lidl Whisky und zwar ist es ähm, Space Side Single Mars Scotch Whisky Ben Bracken, heute wieder in der Miniatur. Ich hatte ja damals die drei Stück gekauft hier, da habe ich ja den ersten probiert, den Isla Whisky, sehr lecker für mich gewesen. Dann wie gesagt gibt es ja noch den Highland Single Mars Scotch Whisky und the last one the Space Side Single Mars Scotch Whisky. Okay. Wenn wir heute den verkosten, da habe ich schon alles drüber gesagt, über Lidl Whisky, was eigentlich gibt es zu sagen. So viel gibt es ja auch nicht über den zu sagen. Ähm, und danach werde ich noch was sagen zu ein ja, Whisky Dog bei YouTube. Ja. ja, dann werden wir ihn auch gleich verkosten. Mehr, Ich brauche darüber nicht viel erzählen. Wie gesagt, hier die kleine Flasche, kann man nochmal sehen. Schön hier mit Rot vorne. Ja, hinten so. Vorne so. Ja. Yeah. Ähm, ja, und wie gesagt, der erste hat mir äußerst lecker geschmeckt, der Isla Whisky. Da war ja meine Vermutung, dass ähm, La Freud mit drin ist. Ja, aber ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen natürlich. Ähm, Würde ich auch nicht sagen wollen. Ja, so, kein Problem. Ja. So, hier haben wir wieder gefärbt, kühl gefiltert. Und kommt tut damit 40% Alkoholvolumen. Ja, haben wir ihn noch mal ein bisschen. Aber Farbe ist ja uninteressant, jetzt sagen wir mal. Ja, mal ein bisschen hier stehen lassen. Dann machen wir unser Nosing. Yes, sir. Okay. Um. Naja, Honig ein bisschen. Süßlich. Ja, Vanille würde ich nicht sagen, oder irgendeine andere Süße. Aber jetzt halt nicht so ähm, zu fruchtmäßig, Fruchtigkeit kommt nicht allzu doll rüber. Ist generell, würde ich sagen, nicht so intensiv dieser Whisky wie andere Whiskys. Ja, mehr, viel mehr rieche ich auch nicht so aus. Außer Süßlichkeit und ein bisschen Honig. Na, egal. Okay, Slanger war. Naja, süßig. Ein bisschen süß. Und dann gar nichts. Ja. Nix. <lacht> Komischer Whisky. Klein bisschen Würze, aber minimal. Hm. Naja, egal. Tja. <lacht> Also, mehr als ein bisschen süßer, da kommt da nicht mehr raus, für mich jedenfalls. Nicht, weil er jetzt, ich kann dazu auch nur sagen, ähm, nicht, weil er billig ist, der Whisky. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, der kostet unter 20 Euro. Ähm, der andere ja auch, der Isla Whisky, der grüne hier. Ähm, der war zum Beispiel Bombe für mich gewesen. Dieser, Whis äh, dieser Whisky für mich, nee. Also nicht, dass mir nicht schmeckt oder so. Kann er ja nicht mir nicht schmecken, weil er ja nach nichts schmeckt. Also kann er mir auch nicht schmecken. So nach dem Motto. Ähm, ja, also ich meine, nee, also bin ich mal, lohnt sich nicht zu holen, würde ich sagen. Gibt es viel, viel, viel bessere Whiskys. Aber kein Problem, ist ja nur eine Probe gewesen. <lacht> Deswegen nicht schlimm für mich. Ja, dann zum anderen Teil wollen wir einfach mal sagen, ähm, wollte ich jetzt sagen, ungefähr ein Jahr gibt es jetzt Whisky Dog bei YouTube. Habe ich, glaube ich, Ende Januar letztes Jahr angefangen. Ja, so ungefähr ein bisschen über ein Jahr. Was ist passiert bei YouTube oder bei mir, sage ich jetzt mal. Ja, eigentlich alle so gleich. <lacht> ähm, wie gesagt, ich kann mich nochmal bei allen bedanken. 
die sie mich abonnieren und die mich nicht abonnieren und die mir Likes geben und nicht Likes geben, die Kommentare geben und keine Kommentare geben und die mich alle einfach gucken. Looking at Whiskey Dog on YouTube. Ja, yeah. ähm, bedanke ich mich auf alle Fälle bei allen. Äh, ja, kam öfters Fragen. Ich habe ja auch ein paar Mal, äh, also ich habe ein paar Fragen mal beantwortet. Es kam aber zig viele, viele mehr Fragen. Ich werde irgendwann noch mal diese FAQ machen und dann mehr Fragen beantworten. Es kam unter anderem auch letztens eine Frage, warum ich nicht immer ähm, über Bourbon, viele Bourbons probiere. Bourbon Whisky from the USA oder Canada. Ähm, ja, aus dem Grund äh, Bourbon. Ähm, nicht, dass mir nicht schmeckt, Bourbon schmeckt mir, aber es ist ähm, auch wieder meine Meinung, bevor gleich wieder irgendwelche Leute irgendwas sagen, wie kannst du nur und das und da will ich gleich dazu sagen, wie kannst du nur, weil halt sowas wieder kommt, das behaupten oder sagen, ja, das kann ich ganz einfach in dem Punkt, dass ich sage, was ich denke, ich sage immer, was ich denke, egal wo ich bin, auf Arbeit, egal wo, wenn, auch wenn das irgendwie nicht passt oder doch passt, ist mir egal, um, weil ich immer sage, was ich denke, man muss immer ehrlich sein zu dem anderen, ich sage nicht, uh, when I say, you a fucking faggot, or you a fucking cunt, you know, then you a cunt, also du bist für, ich sage nicht zum Beispiel, du bist für, um, ich sage zum Beispiel, du bist, wenn du für mich eine Fotze bist, bist du eine Fotze, und äh, ich sage nicht, ey, du bist in Ordnung, und kaum bist du weg, gehe ich zum anderen und sage, Alter, ist das eine Fotze, eine verfickte Schwuchtel oder so, mache ich nicht, um, ich sage gleich ins Gesicht immer, direkt ist so, ist, man muss mal auch mit ähm, Kritik leben können und dasselbe sage ich natürlich auch, wenn du in Ordnung bist, dann bist du in Ordnung für mich und ähm, ja, so ist halt bei mir, ich, wie gesagt, ich sage immer, was ich denke, ob groß, ob zwei Meter groß, zwei Meter breit der Typ oder was, mir scheißegal, ich sage das und habe das schon immer gemacht, ja und zwar geht es darum, ähm, Bourbon ist, ist lecker für mich, um auf das Thema Bourbon nochmal zu kommen. Bourbon ist le lecker für mich, aber Bourbon ist für mich fast immer gleich. Ist so, immer kommt selbe Vanille, ähm, Karamell, Süße, fertig. Ist meistens immer. Und ja, es gibt natürlich Whiskys, die süßer sind, in dem, für die dann halt leckerer sind, weil sie süßer sind, wo man sagt, boah, ist hier süß. Aber ich, ich würde ein Beispiel sagen, wie ich habe, so viele Bourbons habe ich noch nicht getrunken, aber das, was ich getrunken habe, ist für mich fast alles gleich. Ähm, ob, wenn ich jetzt Beispiel nehme, wie ähm, Jack Daniels Single Barrel und Jack Daniels Number 7 sind für mich fast gleich, bloß dass der Barrel noch ein süßer ist als der Number 7, aber deswegen brauche ich nicht doppelt so viel Geld für den Single Barrel ausgeben als für den Number 1. Äh, number 7, what Number 1, you fucker, ey. <lacht> um, nee. und dann, ich würde auch niemals für, das war glaube ich mein teuerster Bourbon, den ich gekauft habe, glaube 33 oder 34 Euro kostet, hat gereicht, ich würde auch niemals mehr ausgeben für einen Bourbon äh, ist halt so bei mir, weil für mich Single Malt Scotch Whiskey oder Irish Single Malt Whiskey ähm, für mich die besten Whiskys sind und da für mich da viel, viel diese, äh, diese ähm, Geschmäcker viel, viel mehr rauskommen und viel, viel mehr Aromen drin sind von Orange, Rosin, Nuss, Äpfel, Fruities, äh, Tabak, ähm, Kaffee, Espresso, ähm, all this und viel, viel, die, die Bandweite ist viel größer bei der Single Malt Scotch Whisky, gerade bei Single Malt Scotch Whisky. Um, Irish Whiskey too, but Single Malt Scotch whis Whiskey is better, you know? And so Single Malt Scotch Whiskey is viel, viel, viel interessanter für mich. Aber ich, aber wie gesagt, ich habe nichts gegen Böhm, falls wieder einer kommt, hey, was ist was gegen Böhm? Nein, habe ich nicht. Um, schmeckt mir auch, aber wie gesagt, andere äh, Whiskys sind für mich halt leckerer. Ja, dann bei YouTube habe ich jetzt, um äh, das Thema mal aufzugreifen, 50, glaube ich, Abonnenten oder so. Und ich glaube, weiß ich gar nicht, 13.000 oder so haben ich bis jetzt angeklickt. Habe ich letztes Mal nachgeguckt, sonst gucke ich sowas nicht so oft nach. Ähm, möchte ich auch gleich dazu sagen, ähm, wie gesagt, bedanke ich mich bei allen, die mich abonniert haben. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich dieses Thema hier, ähm, Whisky, nicht ähm, wegen Geld mache oder so. Da, ähm, ob ich da 1000 Abonnenten habe oder eine Million oder ob ich so habe, ein habe, ist mir auch egal. Ich mache das für euch, 
für die Leute, die gerne ähm, Whisky trinken und gerne wissen wollen, wie dieser Whisky schmeckt und ähm, ob ich ihn empfehlen kann oder ob ich ihn nicht empfehlen kann. Deswegen mache ich, Geld interessiert mich in diesem Fall gar nicht. Ich habe genug Geld, also das ist kein Problem für mich. Da brauche ich nicht YouTube für machen. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, ich mache das für euch, damit ihr wisst, wie Whisky schmeckt oder falls ihr manche Sachen noch nicht wisst, die ich euch beibringen kann, wie bei Gelisch zum Beispiel, wenn ihr wissen wollt, wie wird dieser Whisky gesprochen oder so. Ist ähm, alles kein Problem für mich, mache ich natürlich gerne. Und da brauche ich nicht äh, äh, Geld mitmachen, wie gesagt, interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache es einfach nur gerne für die Masse, die ihr Whisky gerne trinkt. Ja, ja sonst getan hat sich bei mir, äh, ja, man lernt halt so Leute kennen, da welche wieder kennen. Ist schon eine gute Sache. Ähm, andere Kanäle ich auch, gucke ich mir auch natürlich an von Leuten, die ähm, Whisky probieren. Um, ja, und wie gesagt, ich mache das einfach gerne für euch wegen Whisky und mache natürlich auch meinen Spaß immer dabei. Ich bin halt so, ich bin halt ein lustiger Mensch. Ist bei mir so, wir Iren, wir sind halt Iren und Iren sind halt lustig. Das ist halt bei uns im Blut drin. Um, ich mache eigentlich keinen Streit oder so. Ich bin ein lustiger Mensch, ich feiere gerne, ich mache Späße, mache meine Witze, auf Arbeit mache ich auch meine Witze. Da bin ich sowieso nur als irischer Kobold bekannt. Also bei vielen Leuten und um, ja... So bin ich halt nun mal. Äh, äh, sag ich nur dazu. Das war mal wieder, wa? Ja, nee. Ja, sonst eigentlich, also so ist eigentlich ganz gut bei YouTube. Macht mir auch Spaß. Ähm, bringen halt jede Woche ein Video raus. Manchmal auch zwei. Kommt auf an, wie ich Zeit habe. Manchmal würde ich vielleicht auch zwei Wochen nur eins machen, weil ich brauche nicht jeden Tag ein Video machen. Warum? Wird mir auch zu langweilig, jeden Tag ein Video zu machen. Ähm... Ja, und sonst hat sich bei YouTube bei mir eigentlich nichts so verändert oder so. Wie gesagt, freut mich immer, wenn die Leute äh, mir Kommentare geben und ich kann, ich beantworte auch jeden Kommentar, ist mir egal, ob ich äh, drei Kommentare habe, wenn einer sagt, ja, er hat ja auch nur drei, deswegen kann er sie beantworten, ich habe ja 500, deswegen kann ich nicht beantworten und ich habe 200, kann ich beantworten, doch, kann man. 200 kann ich beantworten, 500 kann ich auch beantworten, kein Problem. Ähm, ja, muss man halt nun mal, man muss sich dann auch Zeit nehmen für die Leute, wenn sie dir was fragen oder wenn sie dir anschreiben, muss man auch zurückschreiben. Das sollte man schon machen, denn ich habe damals, wo ich angefangen habe bei YouTube, auch welche Leute von anderen, ich nenne keine Namen hier, ähm, zwei, drei Leute angeschrieben, ich habe einen angeschrieben, ob wir zusammen ein ähm, Testing mal machen wollen, keine Antwort gekommen. Ein anderen habe ich in Kommentare, habe ihn geliked, alles kam, gar keine Antwort. Also mir egal, diese Wichser interessieren mich nicht. Ähm, es ist so, wer, wer, nicht, wer nicht, nicht mal Zeit nimmt für seine Leute, die, die ihn ja auch noch abonnieren, die ihn ähm, na, Likes geben, die kommentieren, sagen Bravo, Daumen nach oben und so eine Dinger und dann noch nicht mal Antworten geben, äh, tut mir leid Leute, so läuft es nicht, also jedenfalls nicht bei mir. Ich gemacht und das immer bei meinen Leuten, ich nehme mir Zeit für meine Leute, denn meine Leute sind meine Whisky-Friends, ja meine Whisky-Freunde, ja. Ja, also, ja, mehr gibt es eigentlich denn erstmal nicht zu sagen. Ich werde, wie gesagt, das noch weitermachen ein bisschen. Ja, wenn wir mal sehen, wow, wie es denn so weiter läuft. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und Slanger war. Und see you later, Alligator.